Hi guys, welcome to Pratham Test Prep. My name is Pratik Pradhan and I'm back with another video on Direction Sense. And in today's video, we are going to study a sub-topic of Direction Sense, which has been asked for many questions previously in the exams. And the topic's name is Reference Point Based Question. Reference Point Based Question is a question type in Direction Sense, where we ask questions in the question. Let's see a little bit of a concept. Let's quickly see what the concept is. तो आपको यहां पे रेफरेंस पॉइंट बेस्ट क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि लेट से दिस इज पॉइंट ए दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेट से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं ठीक है यू वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट से आपने नॉर्थ की साइड पॉइंट किया नॉर्थ की साइड आपने वॉक किया लेट से दिस इज पॉइंट बी ये आपका पॉइंट बी है From point B, you took a right turn. तो हमने left और right turn हमारे previous video में देखा हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि direction in which we are moving उस पे dependent होता है कि आपका left turn किधर होता है और आपका right turn किधर होता है. In case आपने वो video नहीं देखा है, तो आपको वो link ऊपर दिख रहा है, आप उसपे click कीजिए, you will be directed to that video. आप उसे देखिए, वो आपके लिए बहुत important है. So assuming that आपने वो videos देख रखी हैं. तो बात करते हैं वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से मान लीजिए आप पॉइंट बी तक गए फ्रॉम पॉइंट बी यू टू का राइट टर्न तो राइट टर्न लेके आपका फेस जो है ईस्ट की साइड होगा लेट से यू वॉक फर्दर एंड रीच द पॉइंट सी आप यहां पे आके रुक गए सो जहां पे आप रुकते हो दैट इज योर डेस्टिनेशन दैट इज योर एंडिंग पॉइंट तो रेफरेंस पॉइंट में क्वेश्चन में क्या होता है आपसे पूछता है कि जरा बताओ स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंडिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में या इस पॉइंट के रेफरेंस में वो पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सो ऑलवेज रिमेम्बर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके भी रेफरेंस में पूछा जाए ना जिसके भी रेफरेंस में पूछा जाए दैट विल ऑलवेज बी योर सेंट्रल पॉइंट हमेशा वो सेंट्रल पॉइंट रहेगा किस चीज का सेंट्रल पॉइंट रहेगा तो हमारे कॉम्पास का सेंट्रल पॉइंट रहेगा हमारा कॉम्पास हमें पता है इस तरीके से होता है ऑलवेज नॉर्थ विल पॉइंट टूवर्ड्स ऊपर का पार्ट कॉपी के साउथ विल पॉइंट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड हमने देखा था ईस्ट इधर होता है वेस्ट इधर होता है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि इन विच डायरेक्शन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू योर एंडिंग पॉइंट ये डब्ल्यू आर टी इज विद रिस्पेक्ट टू तो आपसे किसके रेफरेंस में पूछ रहा है यानी कि अगर आप एंडिंग पॉइंट पे हो यानी कि आप अगर यहां पे खड़े हो तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था वो आपके कौन से डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू योर एंडिंग पॉइंट या इसी को मैं कह सकता हूं कि योर स्टार्टिंग पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम योर एंडिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है तो मैंने आपको बताया कि जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए यानी कि यहां पर किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है किसका हमारे कंपास का दैट मींस कि अगर यहां पे आप खड़े होके कंपास ओपन करते हो तो कंपास के हिसाब से वो डायरेक्शन कौन सा होगा स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ वेस्ट क्लियर है तो आप कहोगे स्टार्टिंग पॉइंट इज इन साउथ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माई एंडिंग पॉइंट राइट अभी और देखते हैं हैं समझते अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलता कि इन विच डायरेक्शन इज योर एंडिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू योर स्टार्टिंग पॉइंट अब यहां पे किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो यहां पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट कौन सा बनेगा कंपास लेके कहा खड़ा होना पड़ेगा मुझे कंपास लेके खड़ा होना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे कि अगर वापस मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूं और वहां पे खड़े होके मैं कंपास ओपन करता हूं तो वो कौन से डायरेक्शन को पॉइंट करेगा आप बोलोगे वो नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट करेगा मेरा जो एंडिंग पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट में होगा तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं लेट से दिस इज पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी था अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी With respect to point B, B के respect में हम बताना है। In which direction is point C from direction uh, from point B? ऐसा question पूछ लिया। तो किसके respect में पूछा जा रहा है? B के respect में। तो यहाँ पे center point कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब मैं अगर कहाँ पे center point बनाऊँगा? B पे अगर मैं center point बनाऊँगा, so in that case which direction will it be? अगर आप B पे खड़े होते हो, if you take out your compass, so definitely that direction will be east. That means your ending point will be in east direction from your point B. तो अब इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट सो ऑलवेज रिमेम्बर रेफरेंस पॉइंट हमेशा मेरा सेंटर पॉइंट होता है सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट 
वहां से अगर आपने कॉम्पस ओपन किया तो कॉम्पस जिस डायरेक्शन में आपको उस पॉइंट को पॉइंट करेगा दैट विल बी योर डायरेक्शन सो लेट से माई स्टार्टिंग पॉइंट इज मै is in that direction if i take out the compass here that direction will be northwest if i take out the compass that direction will be northeast and so on so always remember central point hamara reference point hi hota hai to abhi humne concept padha iske zara questions practice karte hain so this question was actually asked in elet 2008 elet ke 2008 ke paper mein aaya tha question kya kya result dekhte hain the door of my house is towards east direction theek hai chaliye maan lijiye ki ye mera house ka door hai ये मेरा हाउस था इसका डोर ईस्ट के डायरेक्शन में ओपन हो रहा है आई मीन नो ईस्ट की तरफ होता है वेस्ट की तरफ होता है दैट इज स्टेशनरी दैट कैन नॉट चेंज राइट दैट इज फिक्स्ड सो लेट्स से द डोर इज टुवर्ड्स ईस्ट नाउ दे आर सेइंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ माय हाउस एज अ क्वेश्चन हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी किए हैं प्रीवियस वीडियोस में अगर अगेन आई एम रिपीटिंग अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए बिकॉज डायरेक्शंस जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है एंड डेफिनेटली इफ यू वॉच ऑल दोज वीडियोस डेफिनेटली डायरेक्शन विल बी अ क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर यू आराम से स्कोर कर सकते हो डायरेक्शन में राइट सो फ्रॉम द बैक साइड ऑफ माई हाउस दैट मीन्स फ्रॉम वेस्ट साइड so if i come out of my house my face will be in which direction my face will be in west direction so from the back side of my house i drove straight 100 meters that means yahan se usne kya kiya yahan se usne straight 100 meters tak drive kiya then turns towards right लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट गलती नहीं होनी चाहिए भाई राइट right इधर की साइड होगा क्योंकि अभी मेरा फेस उधर की साइड है so if you are moving towards west your right will be on your your right will be on your north theek hai to yahan se aapka नॉर्थ की साइड आपने राइट टर्न लिया एंड ड्रोव हंड्रेड मीटर्स तो यहां हमने देखा कि ये भी हंड्रेड मीटर ड्राइव किया था ये भी हंड्रेड मीटर इसने ड्राइव किया आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट देन टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट यहां से ही टुक लेफ्ट टर्न एंड ड्रोव फॉर फिफ्टी मीटर यहां से इसने फिर फिफ्टी मीटर वॉक ड्राइव किया सॉरी एंड रीच माई डेस्टिनेशन दिस इज योर डेस्टिनेशन डी इन वॉट डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहां पे था दिस इज माय एंडिंग पॉइंट दिस इज योर डेस्टिनेशन तो किसको सेंटर मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर मानेंगे क्योंकि पूछ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यानी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट दे आर आस्किंग सो इफ आई ड्रॉ द कॉम्पास ऑन माय स्टार्टिंग पॉइंट दैट डायरेक्शन विल बी व्हाट आई नो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एनी डायरेक्शन विल बी योर नॉर्थ वेस्ट सो आंसर इज ए क्लियर है आई बस समझ में All right. So this question was in late 2008. Let's see another question. Again, in late 2008, me a more question pucha gaya tha. Same question, uh, same concept pe. I go 100 meter towards north from my house. So let's say this is your house. आप यहाँ से 100 मीटर जाते हो नॉर्थ में ओके सो यहाँ से आपने 100 मीटर वॉक किया या जैसे भी गया आप 100 मीटर नॉर्थ. You reach this point. Then I turn left and go 200 meters. So from here you took a left turn. Left turn हमें पता है इधर की side होता है. So यहाँ से आप 200 meter walk कर करते हो and you reach this point. Then turning left I go 200 meters left. Left लेना है मुझे 200 meters. If this is 100, definitely 200 जो है वो इससे थोड़ा बड़ा होगा. So this is 100. This will be another 100. Then again turning left I go 100 meters. So यहां से क्या हुआ आपने फिर से लेफ्ट लिया आपने 100 मीटर वॉक किया ध्यान रखिएगा ये 200 हंड्रेड है तो दिस विल बी हाफ ऑफ इट राइट तो एक बार फिर से देखिएगा आई गो हंड्रेड मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस देन आई टर्न लेफ्ट टू हंड्रेड मीटर देन टर्न लेफ्ट आई गो टू हंड्रेड मीटर्स ये एक्स्ट्रा टू हंड्रेड मीटर्स हो गया सॉरी हंड्रेड मीटर्स हो गया देन अगेन टर्निंग लेफ्ट आई गो हंड्रेड मीटर्स आप यहां पहुंचे हो and then turning left again so yahan se fir se aapne left turn liya and kitna gaye 100 meters gaye to yahan se agar hai aap 100 meter left chalte ho to aapko pata hai ye 100 meter hai to aap wapas kahan pahunch jaoge yahan pahunch jaoge aap se question kya pucha in which direction am i now from my house that means kis se from my house and center point kya hai this will be your central point to yahan pe agar compass khol ke dekha hota to wo kaun sa direction tha aap bolte ho वेस्ट डायरेक्शन था सो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए वेस्ट तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे डिस्टेंस भी कंसीडर करना है ऐसा नहीं कि ये 200 है तो मैंने 100 इससे लंबा बनना बना दिया नहीं इफ दिस इज 200 देन डेफिनेटली 100 विल बी शॉर्टर देन द साइड व्हिच इज 200 ओके सो दिस क्वेश्चन केम इन इलेट 2008 चलिए जरा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब इलेट 2017 का क्वेश्चन है 
क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एम रोहित वॉक 18 मीटर साउथ चलिए मान लीजिए रोहित ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया ठीक है यहां से उसने 18 मीटर साउथ वॉक किया चलिए 18 मीटर साउथ वॉक किया ही टर्न टू हिज लेफ्ट यहां से वो लेफ्ट की ओर गया एंड वॉक 25 मीटर चलिए उसने 25 मीटर वॉक कर लिया यहां पे पहुंच गया आगे देखते हैं ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर अब जरा देखिएगा यहां से लेफ्ट घूम के वो 25 मीटर जा रहा है Definitely this side is 18 and 25 has to be larger than it. So now I know कि 25 मीटर उसने वॉक किया वॉक करने के बाद अगर वो जाता है तो एक्स्ट्रा कितना वॉक करेगा एक्स्ट्रा वो सेवन वॉक करेगा एटीन प्लस सेवन इज ट्वेंटी फाइव ऑफकोर्स तो वो अब यहां पहुंच गया राइट right? आगे देखते हैं सो ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट ये वाला पार्ट हो चुका है देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर अब देखिए डिस्टेंस के साथ वो खेल रहा है हमें ध्यान रखना है कि मेजरमेंट जो है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए जब दिस साइड इज 25 18 हैज टू बी शॉर्टर देन इट राइट सो 18 मीटर उसने वॉक किया लेट्स से दिस इज 18 मीटर यहां पे वो 18 मीटर वॉक करके आया सो इफ आई सी दिस दिस विल बी 18 एंड दिस विल बी 7 तभी तो ये 25 हुआ Right, so I have divided 25 into 18 and 7. I have reached this point. आगे क्या कह रहा है? He again turned to his left and walked 35 meters. अब यहाँ से left की side walk कर रहा है और 35 meter walk कर रहा है. We know this entire side is 25. तो मुझे कितना extra walk करना पड़ेगा? तो यहाँ से मुझे 10 meters extra walk करना पड़ेगा. So this will be 10. This will be 25. 35 हो गया. And then reached a point P. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि after walking 35 meter he reached a point P. What is the direction of P in respect of M? यानी कि M के respect में. M आपको पता था आपका starting point था. This was point M. This is point P. किस पे center लगाएंगे? Center जो है that will be point M. That means अगर मैं point M पे अपना compass खोलता हूँ तो south और east के बीच में जो point आता है वो कौन सा होगा? That will be south east. All right, guys. So this question came in year 2017. Clear? Hai? Zara dekhte hai, last ek question number uh, Jack 2018 ka question hai. Uh, let's see isme kya ho hai. So this question says, I am facing south. I turn right and walk 20 meter. That means, pehle, aap agar maan lije, ye starting point tha A. Aap kidhar face karke khade thai? Aap south ki side face karke khade thai. So now, south ki side face karke khade thai, to you took राइट टर्न यानी कि आप किधर की साइड जाने लग गए इधर की साइड जाने लग गए ठीक है तो आई एम फेसिंग साउथ साउथ अगर फेस है तो राइट वॉक करोगे इधर की साइड वॉक करोगे 20 मीटर देन आई टर्न राइट एंड अगेन एंड वॉक 10 मीटर तो यहां से आफ्टर पॉइंट दिस आपने एक राइट right टर्न लिया और 10 मीटर और वॉक किया यू रीज दिस पॉइंट देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक टेन मीटर यहां से आपने लेफ्ट टर्न लिया और आपने टेन मीटर वॉक किया फर्दर And then turning right, walk 20 meter. अब जरा देखिएगा यहाँ से, यहाँ से right walk करके आपने 20 meter walk किया, you reach this point, let's say. अब क्या कह रहा है? Then I turn right again and walk 60 meter now. 60 meter walk किया भाई, तो जरा एक बार देखते हैं, this is 20, this is 10, 10 plus 20 is 30, definitely 60 has to be larger than this side. And if I Trace this line, this will be how much? This will be 30 and this will be another 30 for me. So that means I have reached which point? I have reached this point now. The question being asked is in which direction am I from the starting point? From the starting point, if I draw the camper, compass, ye konse direction me ja raha hai? Answer quite clear hai, ye northeast me ja raha hai. So answer will be option number C. So guys, aapne dekha karna kya hai? Mujhe is ek point se dousre point me movement jo bhi de rakha hai, usko aap follow ki jiye. फॉलो करते वक्त लेफ्ट और राइट की गलती नहीं होनी चाहिए पॉइंट नंबर वन सेकेंड इज डिस्टेंस का ध्यान रखना है आपको कि एक साइड अगर 200 है तो 100 हैज टू बी स्मॉलर देन इट अगर एक साइड 35 है तो 35 से बड़ा अगर कोई नंबर है तो वो लार्जर साइड होगा ठीक है क्योंकि अगर डिस्टेंस कंसिडर नहीं किया आपने इक्वली अच्छे से तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा आंसर राइट एंड देन लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये है कि रेफरेंस पॉइंट विल ऑलवेज बी माई सेंट्रल पॉइंट That means जिस पॉइंट पे भी मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे अगर मैं कंपास ओपन करता हूँ, then जो एंडिंग पॉइंट है या विचेवर पॉइंट that they are asking in the question, वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? So I hope this is clear to you guys. That's it for today's video. 
आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जिसमें आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी है कमेंट कीजिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट मैं ट्राई करूंगा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने को ठीक है सो डू कमेंट अगर आपको लगता है कोई और भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो कोई और भी टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो ऑल राइट गाइज थैंक यू वेरी मच